我是 Jacky， 欢迎收看《大人哥爱旅行》。我们现在来到宜兰的传统艺术中心。那我们来到宜兰那么多次，第一次来拍传艺中心哦。那传艺中心是宜兰非常著名的景点，那交通非常方便，从高速公路下来一下就到了。所以我们今天。其实开了差不多七十分钟就到这边了。那传艺中心的停车非常方便，它停车场很大，那一小时三十元，那最多上限就是六十块钱而已。那门票成人一一个人是一百五十元。那我们先在 K l o o k 已经先买了 ，K l o o k 买到是打九折，所以我们一个人门票只要一百三十五元。那现在已经买好门票了，那准备入园吧，就跟着我们一起走 ，Go！ 我们研究了这个传艺中心的地图啊，大致就是传艺中心就分成三街、三馆、三建筑。好，那街呢就是有鲁班街，我们刚进来这一这一条路就是鲁班街。那它很多是比较传统工艺的店家，好，然后有陶艺呀、啊，有这个琉璃呀、啊，还有很多这个这个土窑土的很多的工传统工艺的店家。然后第二条是文昌街，文昌街就是有很多手做的那个 DIY 的店铺，好，很热闹的 DIY 的店铺。然后还有第三条叫做临水街，那临水街很有名的，就是很多那种古玩的，干嘛点嘛，还有那种小朋友来抓周啊，很夯的点是临水街。然后三馆是曲艺馆、展示馆跟蒋渭水演艺厅，好，这是三三街三馆。然后三建筑嘞就是。广孝堂、文昌祠，还有黄举人宅，好，这三馆、三街、三建筑。好，那我们去逛逛。好，我们现在来到了这里，人潮最多的就是文昌街。那这里充满满满古早味的这个老街啊，那里面有很多这个。有特色的店家，还有很多 DIY 的体验，还有很多卖吃的古早味的东西哦。那我们就去逛逛，走文昌街。好，那我们现在进来的地方是布袋戏体验馆哦。哎、欸，真的满满的布袋戏，我小时候的回忆。好，那这一家那个布袋戏馆很有特色哦。如果你是布袋戏迷的话，你可以来这边做 DIY 戏偶那个彩绘，好，包括从那个哦头身头跟衣服都可以自己组合，然后你要怎么彩绘都可以。然后这一这个这一个布袋戏是小朋友界的 Elsa， 呵呵然后你看你要做什么都可以哦，还蛮有趣的。好，来这边布袋戏。好，那我们在文昌街这边发现了这一家很有特色的生药行，那它是结合比较现代化的包装跟行销啊，让人家更加认识这个中药。那我发现在里面几乎百分之九十以上全部都是年轻人哦，那年轻人就会更了解中药，然后喜欢它，然后买它。好，还蛮有特色的一家店哦，可以来进来看一看、逛一逛、买一买哦。牙饼，待会来吃看看这个不粘牙的麦芽饼。那我们再逛逛其他家，好走。那是不是这样拉扯？除了在让它降温以外，我们师傅呢正在利用他的技术，一遍又一遍的反复的正在包空气，然后透过这样不断的拉扯，把空气包进去糖中里面。所以这个糖中啊，它会从一开始一点点，它会慢慢的越拉越长。把它颜色呢越拉越亮，白就是师傅呢在包空气的关系。好，那我们这个包空气的作用，它是呢为了增加它的口感。我们糖葱呢，它奥妙，它空气包的越多，等一下做好完成的时候，它里面呢、啊、整个都是空心状的。来看可以把它整个制作过程看完。那我们师傅啊
。等一下呢，会在里面哦，折个这个空心哦，酥脆的部分呢，给我们各位贵宾欣赏。好、哦，看它冷却之后呢，有多酥有多脆哦。贵宾，来可以里面请哦，谢谢啊、哦，来可以里面请，可以里面看。好、哦，可以把整个制作过程看完。那、啊、里面很多古早味，都可以到里面参观。好、哦，这边到里面去，然后我们可以看。所以会粘牙齿吗？脆的东西不粘牙，不会粘牙齿都是它它也不粘手。哦，真的、哦。哎、欸，对啊，都变哎、欸，真的很像管子哎、欸。它是脆的，它不粘手也不粘牙。哦，是一包。这、欸、这个是这个吗？这个这个葱，对啊，他现在做的就是这个哦，就是小，哎，可是这比较比较细，因为它大小不一样，它有细的有粗的，手工的东西不可能哦哦，对，都一样的，对，手工的东西一定有哦，就是这样子，对，糖葱哦，对，买到了买到了，现做的糖葱哦，来吃看看是什么口味，看起来好特别，哎，酥酥的嘞。你看，中间是中空的嘞，很像管子哎。但是刚刚做的这个、哦、拉，那个师傅拉的这个，嗯，蛮好吃的，不粘牙，脆脆的，它就是甘蔗糖，你看，蛮蛮原味的，嗯，不错吃，糖葱加一百块。拿回去吃看看。哇
好，我们刚刚从临水剧场看完表演之后嘞，出来之后往这边走，有没有很熟悉的感觉嘞？这里就是小九份，你看很日式风吧？走，往前面走，小九份。好，我们在小九份这边看到这个很特别哦，叫做喷绘纹身，人体喷绘艺术，就很像是这个刺青。好，你喜欢找喜欢的图腾，麻喷在身上。这次很环保，无负担，可以保持七天哦。那它图案真的还蛮蛮多的哈、哦，传艺特别特限定版，还有文昌帝君哦，哪有很多，还有哆啦 A 梦哦，还有 Hello Kitty 哦，还有 Snoopy， 很多巧虎都有。好，选你喜欢的图腾，可以喷在身上，喷在手上，小朋友是蛮喜欢的。你看，呵呵呵呵，纹身呢？哇！皮卡丘，皮卡丘。来，废废纸板。哇！哇，皮卡丘，皮卡丘，皮卡丘。好，那在船艺中心呢、啊，也可以搭船哦，游湖。然后是在这个临水街这边有渡船头，那游一趟成人只要一百二十元，游去然后再回来这样子，还不错的体验，小小的，感觉蛮棒的。好，就可以畅游船艺中心。有兴趣的人可以来这边临水街的渡船头来搭船。好，那游船的这一条河叫做月河，上面是月桥哦。待会就会有一艘船从这个月桥下面过来哦。过来，过来了，船过来了。哼，嗨。你看鱼耶，下面都有。嗨。好，我们从小九份走上来之后啊，在这个文昌街上面啊，有这一家叫做青春照相馆，那它可以有这个。这个衣服可以体验哦，就是有旗袍啊、汉服可以体验啊，让你穿越时空回到五零年代。那我们继续看一下、哦。好，那我们今天的传艺中心介绍就到这边了。那这边真的很大，很好逛哦。那真的很多的个手作 DIY 体验啊，还有很多。表演活动表演哦，真的很精彩哦。那欢迎大朋友带小朋友，有空可以一起来哦。那我们就下次影片再见了，拜拜。